আয়াত গুলো নাজিল হয়েছে কিন্তু তারা কি করেছে ফারাদা আকসারুহুম ওয়াম লা ইয়াসমাউন হয়ে গেছে ও ফি আযানিনা ওকুল ওয়াকুল এবং আমাদের কান হয়ে গেছে ও মিন বাইনিনা ও বাইনাকা হিজাব হুজুর আপনি যত কথাই বলেন না কেন আপনার আর আমাদের মাঝে একটা দেয়াল রয়েছে ও মিন বাইনিনা ও বাইনাকা হিজাব এমা ইন্নানা আমিলু অতএব আপনাদের কর্ম আপনারা করেন আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দেন তার মানে এই লোকগুলো আজকে ইসলামের প্রচার প্রসার যেখানে হয় হুজুরদের সাথে ইমামদের সাথে নবীদের সাথে আচরণ করেছে যে আপনি আপনার কাজ করেন আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দেন তার মানে এই জাতি কোনোদিন হেদায়তের পথে আসবে না কোরআন আল্লাহ সুবহান ওয়া এদের সম্পর্কে যে কত কঠিন কথা বলেছে বলেন তো দেখি সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী কি কুকুর সুপর এগুলো না আমরা তো এগুলি বুঝি ওই পায়খানার পোকা এগুলো আমরা ভাবি যে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী কিন্তু আল্লাহ সুবানাহ তারা সৃষ্টিতে বড় কৌশল রয়েছে আল্লাহ বলছে নির্বোধ মানুষ তুমি বুঝো নাই তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ করে ঠিকই সৃষ্টি করেছি কিন্তু আমার কাছে নিতকৃষ্ট প্রাণী ওই বাথরুমের পোকা নয় তোমাদের মতন আকল ওলা মানুষগুলো যারা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসে না যারা আল্লাহর কথাকে মূল্যায়ন করে না আল্লাহ বলছে এন না সারা দাওয়াব अंतर्भुक्त ना कर যে আমরা এরকম নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হই না আল্লাহ এবং তার রাসুলের ডাকে আমাদেরকে সারা দিতে হবে আপনারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছেন এই যে কয়টা লোক এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই ঠান্ডা এটা একটা রেজাল্ট নেই একটা ফলাফল তো আছে ইনশাল্লাহ আসিস আমরা আল্লাহর কাছে সেই ফলাফলটা চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে নেন এবং মুসলিম হয়ে যেন এর বিনিময়ে আমরা ইন্তেকাল করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আসলে মূল বক্তব্য আমি কি করবো একটা আমাদের যখন একটা মেসেজ থাকে যখন আমরা একটু দূর থেকে এসেছি একটা মেসেজ থাকে যে আমরা আমাদের জাতিদের কিছু কল্যাণ বই নিয়ে আসবো ভালো কিছু কথা বলবো যার উপর তারা ভিত্তি করে চলবে কিন্তু সেই মানে চেষ্টাটাই মানে বাতিল হয়ে যায় আপনারা মনে করেন যে একটা ঘন্টার বক্তব্য এমন কি কোরআন হাদিস থেকে পেশ করবে এই একটা ঘন্টা বক্তব্যের জন্য ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে এখনো স্টাডিতে লেগে আছে এই একটা ঘন্টা কথা বলার জন্য কিন্তু আপনারা তার কদর করছেন না যেখানে হয় তাতে কল্যাণী বয়ে নিয়ে আসে অকল্যাণ কোনোদিন হয় না তবে যদি সেই এলম হয় উপকারী এল উপকারী বিদ্যা যদি হয় তাহলে এই উপকারী বিদ্যা আপনার জীবনে কল্যাণে বয়ে নিয়ে আসবে অকল্যাণ হবে না আল্লাহ সুবাহন তালা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদেরকে সহায়কদেরকে এবং এই প্রতিষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা বাচ্চা দিয়ে ওই অভিভাবকদেরকে আল্লাহ সুবাহন তালা এই কল্যাণকর কাজের তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে যা যায় খায়ের দান করে আল্লাহ সুবাহন তালা যেন এই প্রতিষ্ঠানটাকে কবুল করে নেয় এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন কোনো মানুষকে তৈরি করে দেয় যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটা যেন দাঁড়িয়ে যায় কেমন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা কেমতের একটা আলামত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা উঠে যাবে এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি এই শিক্ষা এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবাহ সব কিছু কিন্তু আকাশ থেকে নাজিল করেছে এটা জানেন সব কিছু আকাশ থেকে নাজিল করেছে এই আল্লাহ সুবাহ তালার নাজিলকৃত বস্তুগুলো বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে এল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জ্ঞান আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে বহু কিছু দিয়েছে ফেরস তাদেরকে দিয়েছে জিনকে দিয়েছে অনেক ক্ষমতা অনেক শক্তি ধর তাদেরকে বানিয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সারা দিন হাত মানুষকে এতটা সম্মানিত করেছে যে সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে আর তার মূল মর্যাদা পাওয়ার মূল থিম যেটা মূল লোভ যেটা আসল যেটা সেটা হচ্ছে এল আল্লাহ সুবাহ তালা আদম আলাহ ইসলামের মর্যাদাটাকে এত বেশি বৃদ্ধি করেছে কি দিয়ে 
শুধু এলেম দিয়ে জ্ঞান দিয়ে ফেরেশতাদেরকে বলা হয়েছে আমি যখন আদমকে সৃষ্টি করব তখন কিন্তু তোমরা সাথে সাথে সেজদাই করে যাবে কেন সেজদাটা করতে বলা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ না আদামা আসমা আকুল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছি এই কথা বলে আল্লাহ এটা বোঝাতে চাচ্ছে যে মানুষকে আমি জ্ঞান দিয়েছি জ্ঞান যার বিনিময়ে যার কারণে মানুষ সমস্ত সৃষ্টি থেকে অধিক মাত্রায় বেশি মর্যাদা বা আল্লাহ বলছেন যার জ্ঞান বেশি তার মান মর্যাদা তত বেশি অনেকগুলো দলিল আছে এই ক্ষেত্রে আমি ওগুলো শুধু আমি আপনি জানি না যে কোন কথাটা আপনার অন্তরে বসে যাবে আল্লাহ সুবানাহ তারা বলছেন এই পৃথিবীতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তার একটা জ্ঞান চাপ কোরআনে আল্লাহ সুবানাহ তারা কোনো অর্থ সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্ত্রীর ক্ষেত্রে সন্তানের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহ বেশি চাওয়া শিখায়নি কেবল আল্লাহ বলছেন অপু রাব্বি জিদ নে এলমা এই জিদ শব্দটা আল্লাহ শুধু এলমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে অন্য কোনো কিছুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেনি কারণ যার এলম বেশি পথের উপরে টিকে থাকতে পারবে আর যার জ্ঞান যেখানে লোক পেয়ে যাবে ওখানেই তার মিস্টেক হবে ওখানেই সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দূরে সরে যাবে তাই জ্ঞান দুই রকমের আছে উপকারী জ্ঞান আর একটা হচ্ছে অনর্থক জ্ঞান বা ক্ষতিকারক জ্ঞান রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি উপকারী জ্ঞান চাইতেন 